வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நான் ஆனது அப்படி நிகழ்ச்சியோட சிறப்பு விருந்தினர் குழந்தைகளுக்காக பல்வேறு விஷயங்கள் செஞ்சுட்ருக்கக்கூடிய குறிப்பாக கொத்தினிமை முறையை ஒழிக்கிறதுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பல ஆண்டுகள் பயணிச்சிட்ருக்கக்கூடிய திரு அருள்தாஸ் அவர்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வாங்க சந்திப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு வேலைகள் செஞ்சுட்ருக்கீங்க குழந்தைகள் மீட்பிலிருந்து கொத்தடிமைகள் மீட்பிலிருந்து இந்த தொடக்க கால பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் வந்து இந்த சமூக பணிக்கு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமே என்னுடைய அம்மா என்னோட நான் வந்து என்னுடைய பிறந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம் சூராணம் கிராமத்தில் ஒரு அடிப்படை வசதி இல்லாத ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் கல்வி காண்டியும் அது மட்டும் வந்து சாலை குடி தண்ணீர் மின்சாரம் இதுக்கான போராட்டத்தில் தான் அவங்க வந்து ஈடுபட்டாங்க ஸோ அப்போ போகும்போது அவங்க வந்து டிராக்டர்லேருந்து கீழே விழுகிறாங்க ஸோ மருத்துவமனை அருகில் இருந்திருந்தால் என்னுடைய அம்மா வந்து காப்பாற்றிட்டு முடியும் ஸோ மருத்துவமனைக்கே ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் போக வேண்டிய ஒரு சூழல் ஸோ அந்த ஒரு மூ அந்த சம்பவம் தான் நான் வந்து இந்த சமூக பணிகளில் தொடர்ச்சியாக ஒரு கிராமத்தோடு இது வந்து முடங்கிடக்கூடாது தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்கெல்லாம் வந்து அடிப்படை வசதியின்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் வாழக்கூடிய மக்களை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுசும் என்னுடைய பயணங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக இருந்துட்டு இருக்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு இருக்கு குறிப்பாக இந்த கொத்தடிமைகளை வந்து மீட்கிறத சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்தை பொறுத்தளவுக்கும் பல்வேறு வித்தியாசங்கள் இருக்குது கொத்தடிமை விஷயங்களில் அதை அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கொத்தடிமை ஒழிப்பு அப்படின்னு சொல்லி நான் சென்னை லொயலா கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது கொத்தடிமை ஒழிப்பு சம்மந்தமான விஷயங்களை வந்து கேள்விப்படுறேன் நான் வந்து அந்த இன்டென்சிப்புக்கு மூன்று மாத பயிற்சிக்கு ஒரு அமைப்பு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு என்ற ஒரு அமைப்புக்கு போகும்போது அவங்க சில வேலைகளில் ஈடுபடுறாங்க அந்த வேலைகளில் நான் வந்து பயணிக்கும் பொழுது அதில் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஏற்பட்டு குறிப்பாக வந்து திருச்சி பெரம்பலூர் அரியலூர் நாமக்கல் அப்புறம் வந்து சேலம் அப்புறம் வந்து விழுப்புரம் இந்த மாவட்டங்களில் கணிசமான கல்குவாரியில் வேலை செய்யக்கூடிய கொத்தடிமை தொழிலாளர்களை வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அதுவும் தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருளர் குறிப்பாக வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்குள்ளேயே செங்கல் சூழிகள்லேயும் அரிசி ஆலைகள்லேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த கொத்தடிமை தொழிலாளர்கள் இவங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆந்திரா மாநிலத்திலேருந்து ஜெகதரி குட்டாலுங்கிற எங்கள் மாவட்டத்திலேருந்து மத்திய பிரதேசத்திலேருந்து ஜபல்பூருங்கிற மாவட்டத்திலேருந்து வந்தக்கூடிய கொத்தடிமை தொழிலாளர்கள் அதாவது விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமை தொழிலாளர்கள் மீண்டும் போதிய பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படாமல் நிதி இல்லாமல் அவங்க வந்து மீண்டும் வந்து அடிமையாக வந்து கொத்தடிமையாக போகக்கூடிய ஒரு சூழல் அந்த சூழலில் வந்து மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் தொடர்ச்சியாக நான் வந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் சங்கராபுரம் தாலுக்கா அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து மல்லாபுரங்கிற ஒரு இடத்துல எஸ்வி பாளையங்கிற ஒரு இடத்துல அப்புறம் மலைக்கோட்டாலங்கிற கிராமத்தில் அப்புறம் வந்து கச்சராய பாளையங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒளிப்புரம் கூடமலை அம்மம்பாளையம் ஆத்தூர் இப்படி பல கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய கல் உடைக்கக்கூடிய ரொம்ப கடினமான வேலை இருக்கக்கூடியதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை கல் உடைக்கும் தொழிலாளர்கள் அவங்களுடைய நிலைமையை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வந்து வாங்கியிருந்தா அந்த காசுக்காண்டி பல வருஷம் வந்து முதலாளிகள்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து கொத்தடிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் பார்த்தேன் குறிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட குவாரியை வந்து நான் சொன்னேன் நீங்கள் மல்லாபுரத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்கப்பட்ட குவாரியை அவங்க தான் ஓனர் அவங்க தான் வந்து ஒர்க்கர் ஆனால் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்குங்கிறக்காண்டி ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களே அந்த குவாரியை எடுத்து பல ஆண்டுகள் வந்து நல்ல லாபம் பார்த்தத தினகரன் தமிழ் முரசு உதவியோட அதை மீட்டு மீண்டும் அவங்களுக்கே கொடுத்து கலெக்டர் மூலமாக லோன் வாங்கி கொடுத்து அவங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரவர்களுக்கான வேலைகளை வந்து செஞ்சது மிகப்பெரிய இது இது தான் இது இது தாண்டி வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து கல்வினா என்னன்னே தெரியாமல் கல்லு பள்ளிக்கூடங்களுக்கே போகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவங்களுக்கு கல்வியினுடைய அவசியத்தை எடுத்து சொல்லி நீங்கள் படித்தாதான் இந்த மாதிரியான கடினமான வேலையை பார்க்காம வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியுங்கிற விஷயத்துக்காண்டி நிறைய கல்வி ஊக்குவிக்கிறதுக்கான வேலை நிறைய வேலைகள் வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு ஓகே சார் இந்த கொத்தடமை விஷயங்கள் தாண்டி குழந்தைகள் மீட்பில் பல்வேறு விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் குழந்தைகளுக்கான கல்வி பல்வேறு சமூகங்கள் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை வந்து மீட்டெடுத்து கல்வி தொடர்ச்சியாக கொடுக்கறது அந்த விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் நான் வந்து என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் வந்து குறிப்பாக வந்து இந்த நாட்டில் வந்து 
புறந்தள்ளப்பட்டு ஓ ஒடுக்கப்பட்ட நசுக்கப்பட்ட கேட்க நாதியற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய தேவைகளையும் அந்த குழந்தைகளுடைய தேவைகளையும் அறிந்து தான் நான் வந்து என்னுடைய பயணம் வந்து இருபது ஆண்டு காலமாக போயிட்டுருக்குது குறிப்பாக நான் வந்து அதிகமாக ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்திங்கன்னா நரிக்குறவர்கள் அவங்க வந்து நரிக்குறவர்கள் சொல்ல முடியாது அவங்க நெறிக்குறவர்கள் சொல்லி சொல்லணும் அப்புறம் இருளர்கள் மக்கள் அது மட்டுமல்லாமல் தலித்துகள் பழங்குடியினர்கள் உப்பள தொழிலாளர்கள் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் சிறுகடை வியாபாரிகள் புதிரை வண்ணார்கள் அது அருந்ததி மலம் அல்லக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இந்த மக்களை தே தேடியும் அந்த அவங்களுடைய குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காண்டி தான் நம்ம தொடர்ச்சியாக வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நரிக்குறவர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து நல்லா படிக்கக்கூடிய அறிவுள்ள குழந்தைங்க ஆக்சுவலா ஆனா அரசினுடைய பார்வை வந்து அவங்க பக்கம் இன்னும் திரும்பலன்னு தான் சொல்லணும் நீங்க இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய வேட்டையாடுற தொழில் வந்து சுத்தமா ஒழிக்கப்பட்டதுனால அந்த மக்களும் சரி அவங்களோட சேர்ந்து அந்த குழந்தைங்களும் சரி ஒரு மேக் ஒரு ஒரு காந்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு குச்சியில குத்திக்கிட்டு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வந்து அவங்க உருட்டிட்டே போய் போறாங்க அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிலோ இரும்பு இருக்கு பாருங்க பழைய இரும்பு அதை போய் கடையில் கொடுத்து இரநூறுவா முந்நூறுவாய்க்கு வந்து வந்து பிழைப்பு நடத்தக்கூடிய சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கி இருக்குது அதில் குழந்தைங்க கணிசமாக ஈடுபடுறது ரொம்ப மிகவும் வேதனையான ஒரு வருத்தமான இது அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்மால் முடிஞ்ச சில அமைப்புகளுடைய உதவியோடு அவங்களுக்கான ஒரு கல்வியை வந்து கொடுக்கறதுக்கான வேலைகளை நிறைய கிராமங்களில் ஈடுபட்டுருக்கோம் நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பூந்தமல்லியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலனி நரிக்குறவர் காலனியில் அந்த குழந்தைங்களுக்கான பயிற்சியை கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு ஸ்கில் ரீதியாக மோட்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கான சில வேலைகளை வந்து செஞ்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் திருச்சி தேவராய நேரியில் நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கான சில சில நல்ல நண்பர்கள் உதவியோட அவங்களுக்கான வந்து அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கான சில நடிகர்களுடைய துணையோட அவங்களுக்கான சில கலை நிகழ்ச்சிகளையும் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த ஸ்கூலில் வந்து அவங்க தொடர்ச்சியாக நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப பின்தங்கி இருக்குது அந்த ஸ்கூலு அந்த ஸ்கூலில் வந்து முயற்சி சரி நிறைய நண்பர்கள் உதவியோட அந்த பள்ளியின் தரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு இன்னும் வந்து இன்றைக்கி ஆங்கில மோகம் அதிகமாக இருந்ததுனால தமிழ் வழி கல்விக்கு ரொம்ப கம்மியான இருக்கிறதுனால அதுக்கான வேலைகளையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து செஞ்சுட்டு நீங்கள் கல்லூரி படிக்கிற காலத்தில் தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்ய தொடங்கணும்னு சொல்லி சொன்னீங்க நீங்கள் முதல் முதலாக வந்து ஒரு குத்துரிமை விஷயங்களை மீட்டெடுத்து வந்திருப்பீங்கள அது அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக நினைவு இருக்கு உங்களுக்கு அதை அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அது அந்த சம்பவத்தை பற்றி அதான் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அரிசி ஆலைகளில் நிறைய இருள் அறிவின மக்கள் வந்து கொத்தடிமையாளாக இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அதில் வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு மில் இருக்குது அந்த மில்லில் வந்து எந்தவித அடிப்படை வசதிகளுமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து அந்த மக்கள் வந்து இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அப்போ நம்ம வந்து ஒரு மீடியா உதவியோட வந்து ஒரு சீக்ரெட் கேமரா எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம பயணம் செய்கிறோம் முதலாளி வந்து உள்ளே இருக்கிறாரு எப்படி அதை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனால் அந்த மக்கள்கிட்ட நம்ம வந்து கேஷுவலாக வந்து ஒரு ஒரு நபர் மாதிரி மீடியாவிலேருந்து வந்தவங்களுங்கிறத காட்டிக்கிறாங்க உங்களை பார்க்குறதுக்காண்டி வந்தோம் இந்த இதெல்லாம் வந்து கீழே அரிசியெலாம் வந்து வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதாக இருக்குது என்ன சமைக்கிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னு அப்படி கேஷுவலாக உள்ளே போகிறோம் அப்போ பார்க்குறோம் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப குறைந்த பட்சத்தில் இவ்வளோ வருஷமாக நான் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன் வெளியே செல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம வந்து சீக்கிரட்டாக அதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக நோட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து முதலாளி பார்த்தா நம்மளை எடுக்க விட மாட்டார் கொள்ள மாட்டாருங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும் அதனால் அந்த மக்களை மட்டும் அடிமையாக இருக்க மக்களை மட்டும் சந்தித்து பார்த்துட்டு அவங்கள வந்து கேட்டுட்டு தகவல் கேட்டுட்டு உடனடியாக மீடியா உதவியோட கன்சன் சம்மந்தப்பட்ட ஆர்டிஓவுக்கு நம்ம தகவல் சொல்கிறோம் அவர் வர்றாங்க விஷ விசாரணை பண்ணுறாங்க உடனடியாக அதுக்கான ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக இது மாதிரியான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போ க குவாரியை பொறுத்த மட்டும் கல் குவாரியில் விழுப்புரத்துலலாம் ஒரு பெரிய உயிருக்கு ரொம்ப அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு ரிஸ்கான வேலைகளை வந்து இறங்கி நிறைய பணிகளை நம்ம வந்து செஞ்சுருக்கோம் ஓகே பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தி பல சிறை 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 சாலை சம்பவங்கள்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதில் மறக்க முடியாத அந்த ஆமாம் ஆக்சுவலாக என்னைய பொறுத்த மட்டும் போராட்டம் இல்லாமல் யாராட்டமும் செல்லாது அதில் வந்து இன்னைக்கு உள்ள இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிச அரசாக இருக்கட்டும் இல்லை அடிமை அரசாக இருக்கட்டும் போராடினா தான் எதுவுமே கிடைக்கும் அப்பட
எல்லாமே வந்து எல்லா உரிமைகளுக்கும் தமிழகத்தினுடைய மொத்த உரிமைகளையும் போய் இந்திய அளவில் வந்து அடகு வச்சுட்டு அங்கே போய் பிச்சை கேட்கக்கூடிய ஒரு அவலமான ஒரு அரசு தான் இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்குது அப்போ வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து வருஷத்துக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் போராட்டங்கள் மேலே நடக்கதாக ஒரு புள்ளிவோரம் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு அரசு போராட்டமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அரசாங்கம் வந்து சரியான அரசாங்கமாக இருக்க முடியும் இங்கே வந்து போராட்டமே நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அப்போ இந்த அரசாங்கம் சரியில்லைன்னுங்கிற விஷயத்த இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு பண்ணுறேன் என்னை பொறுத்த மட்டும் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம்னு சொன்னால் மரக்காணம் வந்து கலவரம் அந்த கலவரத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடையை மீறி நாங்கள் போகணும் போலீஸாக வந்து மேதாப்பட்கர் நான் உட்பட ஒரு நாலு வழக்கறிஞர்களோட போகிறோம் இங்கே போலீஸாக நாங்கள் வர்றது வந்து முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருச்சு காலையில் வந்து மூணு மணிக்கு மேதா வந்து சொல்கிறாங்க அருள் நம்ம வந்து மரக்காலம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடையை மீறி நம்ம மக்களை சந்திக்கணும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கூட நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து அவங்க என்கிட்ட சொல்கிறாங்க அருள் வந்து ஒரு சொந்த காரை ரெடி பண்ணிக்க வாடகைக்கார் வேணான்னு சொல்லி நான் இப்போ கேஷுவலாக ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கல அவங்க திடீர்னு நாலு மணிக்கு இருந்துச்சு அருள் வா கிளம்பலான்னு சொல்லி காரை எடுத்துகிட்டு நான் வாடகைக்காரை புக் பண்ணி கிளம்பி போயிட்டே இருக்கோம் லோக்கல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்பெக்டருக்கெல்லாம் மேதா யார் மேதாப்பட்டர் யாருங்கிறது தெரியாது ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடிய எஸ்பிக்கு அதுக்கு மேலே உள்ள டாப் மேல உள்ள டிஜிபி ஏடிஜிபி டிஐஜி அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய டிஎஸ்பி அளவில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியல நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாற்பது போலீஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த போலீஸை தாண்டி நாங்கள் போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உள்ள என்ட்ரன்ஸில் கிராமத்தினுடைய என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு போலீஸ் டிஎஸ்பி தலைமையில் வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல நாங்கள் நுழைய காரை மூவ் பண்ணும்போது அந்த டிஎஸ்பி வந்து எங்களை வந்து கார் டிரைவர்கிட்ட வந்து தடுக்கிறாரு மிரட்டுறாரு காரை கொண்டு முன்னா உங்கள் கார் காரை வந்து சீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் கார் டிரைவர் இறங்கிட்டான் அப்போ மேதா கிட்ட சொல்கிறாங்க இப்போ நான் முன்னால் அவனுக்கு சொன்னேன்னு சொந்த காரை எடுத்துகிட்டு வா வாடகைக்காரை எடுத்துகிட்டு வாங்க விடாதுன்னு சொல்லி அப்போ தான் வந்து எனக்கு புரியுது ஓ இதான் பிரச்சனை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மேலே என்ன பண்ணுறாங்க காரை விட்டு இறங்குறாங்க நாங்கள் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன்று ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அவர் குடிமகன் எங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது நாங்கள் மக்களை பார்க்குறதுக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணுன்னா இதுக்கான வந்து நோட்டீஸை கொடுங்கன்னு சொல்லி நோட்டீஸ் கேட்கும்போது நோட்டீஸ் அவங்கள்ட்ட இல்லை அப்புறம் வந்து எல்லாம் ஜென்ஸ் போலீஸாக இருக்காங்க மேதா சொல்கிறாங்க லேடிஸ் போலீஸு நான் லேடிஸு என்னை வந்து நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணுன்னா கால் த லேடி போலீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க லேடி போலீஸ் இல்லை என் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் போகிறோம் மீடியா உதவியோடு எங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொண்டு போகிறாங்க தடையை மீறி நாங்கள் உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போயிட்டு நாங்கள் வந்து மக்களை வந்து சந்திக்கிறோம் சந்தித்து முடித்தோன்னே எங்களுக்கு வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் உங்களை அரஸ்ட் பண்ணி வழக்கு போடணும் போட்டுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அது வாழ்க்கையில் என்னுடைய மறக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய த்ரில்லிங்காக த்ரில்லிங்கான அனுபவம் ஒரு போலீஸினுடைய அடக்கமுறையை எப்படி கையாளுங்கிற விஷயத்த கற்றுக்கொண்டது அதுக்கப்புறம் விவசாயிகளுடைய போராட்டம் ரொம்ப 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 உழுக்கிய போராட்டம் டெல்லியில் நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு மேலே மலத்து அதாவது மலத்தை தின்று மூத்திரத்தை குடித்து நிர்வாணமாக நின்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த நாட்டினுக்கு சோறு போடக்கூடிய மண்ணினுடைய விவசாயிகள் வந்து அங்கே நிர்வாணமாக இருக்கும்போது ரொம்ப ஜ சகிக்க முடியாமல் தான் வந்து இயக்குனர் கௌதமன் அண்ணன் கூட வந்து கத்திப்பராவுடைய மேம்பாலத்தை நாங்கள் வந்து மறித்து மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினோம் அந்த அந்த இதில் தான் வந்து காவல்துறை வந்து எங்களை வந்து கைது செய்து பதினைஞ்சு நாள் வந்து எங்களை வந்து சிறை கொட்டடிகளை அடைச்சாங்க பட் அதனால் அதை பற்றி நாங்கள் வந்து கவலைப்படல பேசிக்கலாக நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவன் விவசாயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இப்போவும் சரி என்னோட வந்து விவசாயம் வந்து நான் ஊருக்கு போனால் விவசாயத்தை ஈடு ஈடுபடுறது விவசாயத்தை செய்கிறது குறிப்பாக இயற்கை விவசாயத்தை வந்து நான் ரொம்ப ஆதரிக்கிறேன் அதனால் அதில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுற ஆள் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து விவசாயம் இல்லைன்னா இங்கே யாருமே கிடையாது இந்த நாட்டில் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடு தான் நமக்கான உயிர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த போராட்டத்தில் நான் வந்து ஈடுபடுறேன் ஓகே இந்த போராட்டங்கள் செயற்பா செயல்பாடுகளை தாண்டி புத்தகங்களும் வந்து தொடர்ச்சி எழுதிட்டுருக்கீங்க பல்வேறு விஷயங்கள் அதை வந்து குறிப்பிட்டிருக்கீங்க அந்த புத் புத்தகம் எழுதக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து நான் வந்து கல்லூரியில் படிக்கணுன்ற பொழுதே நான் வந்து எழுத்து மீது ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டவர்கள் நிறைய தினகரன் உட்பட தினமலர் உட்பட வந்து தினமணி உட்பட பல பத்திரிகைகளுக்கு நான் வந்து அப்போவே வந்து சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அவலங்களை வந்து நான் வந்
ஒரு ரொம்ப நானே உட்காந்து நைட் அண்ட் டேயும் அவர் பண்ண டிராவல்களை அனலைஸ் பண்ணி அதன் அடிப்படையில் எழுதின ஒரு புத்தகம் மூ முதல் புத்தகம் மக்கள் சேவல் மனிதர்கள் சமூகத்தில் அடையாளம் தெரியாமல் வேலை செய்யக்கூடியவர்களை போராளிகளை அடையாளப்படுத்தி எழுதின புத்தகம் நான் மூன்றாவது புத்தகம் வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் வழக்கலும் மறுக்கப்படும் நீதியும் இன்றைக்கி ஜாதிய கொடுமைகளால் எக்கச்சக்கமான கொலைகள் வந்து இன்றைக்கி நடந்திருக்குது அதை பற்றியான புத்தகங்கள் தான் இன்னும் ஏழு புத்தகங்கள் நான் வந்து எழுதுறதுக்கு அண்ணி காத்துட்ருக்கேன் ரெண்டு குறும்படங்கள் வந்து நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் என்னுடைய பயணங்கள் வந்து நான் வந்து எதையுமே வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ள முடைக்கிறனோ அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு கிடையாது பரந்துபட்ட அளவில் எல்லா துறைகளையும் கால் பதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த துறை அந்த அடிப்படையில் தான் எல்லா துறை எழுத்து துறையிலிருந்து பொது அரசியல் துறையிலிருந்து இது மட்டுமல்லாமல் மற்ற துறைகள்லேயும் போய் நம்ம சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் தான் அந்த புத்தகங்கள் எழுதும் பணி ஓகே தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பணிகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இனி அடுத்தடுத்த கட்டமாக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் செய்கிறதுக்கு ஆயத்தம் மாதிரி என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் வந்து குறிப்பாக வந்து இந்த நாட்டில் வந்து இன்னும் நிறைய இடங்களில் ஜாதிய ரீதியான தீண்டாமைகள் இருக்குது குறிப்பாக வந்து வேறுபாடுகள் இருக்குது ரெண்டு கல்லறை இருக்குது ரெண்டு சுடுகாடு இருக்குது ரெண்டு வந்து வேறுபட்ட விஷயங்கள் நான் வந்து என்னால் பார்க்க முடியுது இதுக்கு எதிராக வந்து என்னுடைய பயணங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டு இருக்குது தொடர்ச்சியாக அதை முன்னெடுத்து போவேன் இன்றைக்கி நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நிறையா வந்து பாசிச வந்து தாக்குதல்கள் வந்து நல்ல இன்றைக்கி இந்தியா ஒரு மதசார்பற்ற நாடு இங்கே மதத்தை வந்து பிரித்து கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் பிரிக்கக்கூடியது அதுக்கு எதிரான என்னுடைய பயணங்கள் வந்து இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் நான் குறிப்பாக இன்றைக்கி வந்து நான் மெயினாக நான் வந்து பார்க்கக்கூடியது நிறையா கல்வி இந்த நாட்டில் குரலே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அவருடைய அவங்களுக்கு அவருடைய குழந்தைகளுடைய கல்வி ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதுக்கு எதிராகவும் என்னுடைய பயணம் இருக்கும் மது ஒழிப்பில் என்னுடைய பயணம் ரொம்ப நீண்ட நெடிய பயணம் ஐயா சசிபெருமாளோட நிறைய மது கடைகளை மூடியிருக்கோம் கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து முப்பது லட்சம் விதவைகள் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்துகிட்ருக்காங்க நாங்கள் பயணம் செஞ்ச நூறு கி நூறு நாள் நடைப்பயணம் கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் நடந்திருக்கோம் அதில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வில்லேஜை சந்திச்சிருக்கேன் அதில் வந்து இருபத்தஞ்சி வயதுக்கு உட்பட்ட அந்த பெண்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத காட்சிகள் வந்து இன்னும் என் மனசில் நின்றுட்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி அரசாங்கமே மது இன்றைக்கி திறந்து வச்சு மது கொடுத்து இன்னைக்கு மக்களை வந்து கொள்றதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய அநீதியான விஷயம் ஆக்சுவலா இந்த மாணவர்கள் வந்து படி படின்னு சொல்லி காமராஜர் சொன்னாரு ஆக்சுவலா தர்மவீரர் காமராஜர் ஆனா இந்த அரசு மாணவர்களை குடி குடின்னு சொல்லி இன்னைக்கு டாஸ்மாக் கிடையாது தமிழ்நாட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் வெறும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரம் லைப்ரரி நூலகங்கள் தான் இருக்கு மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கு ஆனா வந்து ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு டாஸ்மாக் கடை இருக்குது நம்ம எந்த எந்த அளவில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இதுக்கு எதிராக என்னுடைய பயணம் வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்கும் இது மட்டுமல்லாமல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ஆணவ கொலைகள் இந்த ஆணவ கொலைகள் வந்து நாட்டில் நடக்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் இந்த சமூகத்தில் ஜாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் இங்கே வந்து மிகப்பெரிய கொலைகள் நடப்பது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல இந்திய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம் அதுக்கு எதிராகவும் என்னுடைய பயணம் இருக்கு ஓகே இங்கே வந்து உங்களோட தொடக்க கால பயணங்கள் நீங்கள் குழந்தைகள் மீட்பு கொத்திரைமல் மீட்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் எங்களோட பகிர்ந்துறதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி